Martinus diras, ke mankis kelkajn aferojn en la Biblio, kaj pro tio necesas ankaŭ skribi trian testamenton. Kaj en la tria testamento estas aferoj, kiuj ne estas en la Biblio. Kaj unu afero, kiu ne estas en la Biblio, estas amo al mikrokosmo. Kaj en la du libroj, sepulto, kaj la ideala nutrajo, Martinus multe skribas pri amo al mikrokosmo. Tio ne estas en la Biblio. Se du afero, kiu ankaŭ ne estas en la Biblio, estas tiu polusa transformiĝo. Kaj ti estas ja tre grava informo. Tia multe da homoj hodiaŭ, havas grandan malfacilaĵojn en la seksa kunvivo, kaj hodiaŭ estas multe da seksaj perversioj, kaj estas multe da divorsoj, estas grandaj problemoj, kaj pro tio necesas, ke estas io informo pri tiu transformiĝo. Tiam estas io natura klarigo, kaj la ĉef verko pri la seksa transformiĝo ja estas la kvina volumo de livets bo. Sed de ankaŭ estas priskribita en tria volumo de la eterna monbildo, kaj felice di ja estas tradukita en esperanto, se mi volas studi la analizojn pri la polusa transformiĝo, estas preskaŭ la duono de la tria volumo de la eterna monbildo, temas pri la seksa transformiĝo. Kaj vi ja aŭdis pri la spiralciklo, kaj estas granda iunu vojo, sed la plej granda ŝanĝo en la tuta spiralciklo okazas en la besta rekto. Kaj ofte vera estas kontrasto. Kaj en la spiralciklo ni havas unu polusan beston. Kaj tiu besto devas esti tre egoisma. Estas praavido en la besto, kiu faras, ke ĝi batalas por la vivo, kaj ĝi devas esti egoisma. Mi ĝojas, ke ne ĉiuj dormas. Jam vekigis. Ankoraŭ ne. Ĉio ama, aŭ ĉio amo. Do, fakte, la vera homo, la fina homo, tute ne agas egoisma, sed kontraŭ ĝi agas male egoisma, aŭ ĉio ama. Kaj ankaŭ la objekto, la objekto de la amo, ke ti en la besta regno, fakte nur estas unu istulo, unu istulo de la mala sekso estas la objekto, kaj fakte ankaŭ la istulo ke ti havas malgrandan kapaciton de amo. Sed ke ti, la objekto de la amo estas ĉiuj vivaj istuloj, kaj do ja temas pri granda vastiĝo de la amo kapacito. Oni et fin fin ne nur amas la malan sekson, sed ankaŭ propran sekson. Oni kapablas ami ĉiujn vivajn estulojn. Kaj Martinus klarigas, ke en tiu granda spiralciklo estas du stadioj, estas tiu perfekta stadio, kaj en tiu perfekta stadio oni estas du polusa. Tio estas la fina homo, estas du polusa. Tio i viva i stulo en la spirita mondo estas du polusa. Nur en la besta regno estas uno polusa i stulo. En kvin, en kvin regno, en kvin en la regno la stulo estas du polusa. Sed en besta regno ili estas uno polusa. Kaj fakte la polusoj estas la ĉefa organo en la regulado aŭ kontrolo de la spiralciklo. Kaj necesas, ke estas kontrastoj. Oni ne povas aprezi feliĉon, se oni ne antaŭe estis malfeliĉa. Oni ne povas aprezi bonfarton, sanon, 
se on i, i am malbone fartis og estis malsana do ambau kontrastoi net sesas kai po apresi eternan vivon po apresi ke oni estas uno con viv con dio kai ciu i viva i stuloi net sesas ke oni povas sperti la malon kai tiu estas ke oni perdas la konscion pri Dio, oni perdas la konscion pri eternetso. Kaj tio okazas en la besta regno, kie la, um, kie la estulo estas uno polusa. Do en tio besta regno estas tre maluma, oni batalas, sed oni havas partneron kaj eble idojn, kaj tie estas loka paradiso, sed krom tio estas la besta regno estas granda batalkampo. En la besta regno, la estudo travivas la culminon de la malumo. Kaj tio uno polusetso estas la anatomio de malpazzo. Tio estas organo ne en fisica corpo, sed en la spirito. Kaj Martinus clarigas ke en ciui vivai estuloi Ciam estas du polusoi, sed in besta regno uno poluso estas latenta. Kaj do in la, in la inoi o in la virinoi, la femala poluso eh, controlas eh, la vivon, kaj ki estas ligita al la sexai organoi. Kaj la kontraua poluso estas ligita al la cerbo. Se vi demandas, kia estas la diferenzo inter besto kaj homo? Mi pensas, ke la plimulto respondas, estas inteligento. Homoj estas inteligentaj, sed bestoj ne estas inteligentaj. Kaj do, se homoj estas inteligentaj, ili jam imluigis la duan poluson, au la, la, la malan poluson. Kaj tiu povas signifi meze de la besta regno, do, Om vi prøver at divide de symboler en æble en tre parter. Så tio er så smæse det der bedste regno, kan i tio linjer prøve at symbole la kommentsom det der vera homa regno. Kan i en til tio zoner en der bedste regno, så er så finitjæg giver selv sådan. Kiam oni ne havas inteligenton, oni havas instinkton por helpi al si. Kaj tiu seksa avido estas instinkta funkcio. Se iam vi spertis la fenomenon, ke vi en amidis, oni povas konstati, ke tiu ne estas intelekta laboro. En amidi iras tutte glata kaj automata. Oni vidas en la ukuloj de la partneroj, kaj tuj oni enamidjas. Oni enamidjas automata. Kaj tiu signifas, ke tiu enamidjo estas bazita sur instinkto. Tiu glata automata iras. Ankaŭ kiam bestoj ili havas tiun ludon antaŭ la paraidjo. Kaj tiu ankaŭ nu estas kelkaj diversaj movoj au aspektoj. Kaj du la bestoj automate paridjas pro tiu estas la vekidjo de la instinkto. Sed nun ni evoluas antaun al perfektetso. Kaj du pro multaj homoj estas stranga afero ke post filicjaj di etsetsoj estas mal filicjaj di etsetsoj. Tjune, sejne er strange, kan jo komme ind til, at vi har vores felicia i gæret sætsøj, kan en pliata nivellu, det der evoluer, men har vores mal felicia i gæret sætsøj. Tjune, er der malantavn i det, end der evoluer, sæt Martinus Iris kende. Kan titie er der la zono de ne fekundetso, ne fekundetso, af fekundetso, fekundetso, fekundetso. Tiu signifas, 
che in tiu zono oni ne havas familion, oni ne havas infanoin, kai siom che oni ne havas infanoin, oni povas diri che oni estas ne ne fecunda. Tu estas tiu tri zono in in la evoluo, kai fakte nu restas malmulta homo sulla cia globo che u estas in la zono della felicità che è senso. Homo in la in la Natura, primitiva in natura, homo, dauro hava se normalan sexan instinctum, ca ili dauro viva se infelicia ghe et set sois. Se la fi molto della homo sulla terra viva se in la zona della mal felicia ghe et set sois. Se il facto è che si ha che ti è unico capabla s'ami uno e stulon, se ti tie uni capablas, ne nur ami propran et sinon, uni ankau capablas ami et sinon de la naivaro, kai et sinon de la de amicoi, au eple et virino capablas, ne nur ami propran et son si ankau capablas ami et son de naivaro, kai et amicoi. Ti estas iom stranga e fico, se facte la am capablo crescas dum la besta regno. La besto agas egoismai, la consequenzo estas malagrabla karmo, kai tio malagrabla karmo evoluigas la senton. Kai tiam oni evoluigas la senton, oni faritias humana, kai tio ama. Set kelk foje tio nova simpatio estas isprimita tra la seksai organai, kai do la consequenzo estas ke oni ne estas fidela, kai do ofte estas grandaj problemoj en la GFZ-oj. Alia vorto pri kio oni povas karakterizi estas, ke en tiu en amito mi es ne skrivis tion en en amito Amo al proximulo. En amigo, en amigo la Martinus estas egoísma, estas egoísma funcio. En besta regno estas culmino de mal lumo. Se ne estas tuta mal lumo, anca existas lumo en la besta regno. Kai tiu lumo estas la la parigio. Tio estas la sexa culmin travivado, estas la orgasmo. Cae facte Martinus diras que tio estas sperto de la spiritu de Dio. Cae esti estas materiistoi, que ui havas exerzoin en la lito, cae li tute ne credas ye Dio, se tamen se ye havas tio un culmin travivadon, ili spertas la spiriton de Dio. Tion filicion cae beaton, chi on oni prova sperti en la sex humano, estas la spirito de Dio. Cae tiu donas instigon cae inspiron al la istuloi daurigi la vivon en la besta regno. Tiu ne estas multe da exemploi en la historio, se oni vera en amigas, do oni prova cion fare por la partnero. Quel foi oni et falasas familion, oni forlasas grandan postenon o monon o oni pretas cion fari. Martinus pensas, o scribas en la inconduca libro logico, ciam oni en amigas estas ciel paraliso de la cerbo, estas lam, lamigo de la cerbo, cia la cerbo ne plu bono funcias ciam oni en amigas, oni nur pensas pri uno afero, Ciam mi povas esti cuno con mia amanto o mia amatino, cae oni nu pensas pri tiae afferoi, cae mi ofte constatis te tiae inclins, ke homo e venas por studi la cosmologion, se te do ili en amidias en la centro, cae poste ili ne vi venas al prelegoi cae studiondoi, do ili iras la vabor mane in mane, cae do oni tute ne activitias en tiu per parto de la cerbo. Ciar, ciam oni en amigas, tio estas activigo de la sexa poluso. Tio ja estas sexa poluso. 
Kaj ĉi tiu ja estas la intelekta poluso. Kaj normal oni nur povas esti vera aktiva en unu el la du polusoj. Se oni volas studi la kosmologion til tiu en Martino Centro, estas bone, se oni estas aktiva en la intelekta poluso por kompreni la analisojn. Se se oni do en amicias, do oni ne plu estas aktiva en la mala poluso, do oni aktivigas en la, en la ordinara poluso. Ankaŭ laŭ dira, ne plaĉis al Martinus havi, havi um, lernanton kiu uh, enamiĝis. Kelkfoje Martinus havi uh, ion kiu studis ĉe li, kaj kelkfoje ankaŭ okazis ke tiu uh, lernanto aŭ studanto enamiĝis, kaj tiu Martinus ne ŝatis, ĉar do li ne povis akcepti uh, pli altan spiritan instruadon dum ĉi tiu tempo pro tiu la amigo de la plej altaj centroj en, en la cerbo, do oni nur pensas pri la partnero kaj seksumado kaj kaj uh, mi ne scias kio <laughs> sed ankaŭ Martinus klarigas ke en orientaj religioj oni ankaŭ sciis Se, se, ne estas bone se oni se non tro en amigas kiam oni ricevas spiritan instruadon kaj pro tiu uh, um, eniris tion celibatetson 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 oni oni uh, instruas aŭ postulas ke oni vivu en celibatetso. Tio signifas ke oni tute ne usas la seksajn organojn, oni ne havas rilaton al la mala sekso, ankaŭ ne al propra sekso. Kaj du oni sentis sin ĉi tiu periodo, ke oni vera povas akcepti iun plej altan spiritan instruadon. Se Martinus diris, ne estas bone se oni restas en tiu stato dum tuta reenkarnitio. Kaj eble ankaŭ mi devas kelkfoje homa miskomprenis min. Eble oni povas uh, sufiĉe bone vivi se oni karesas sin mem per masturbado do en, en la sola akto ke oni havas iun uh, seksan kontentiĝon. Sed ankaŭ kelkaj tute ne tuŝas proprajn seksajn organojn kaj tute ne havas seksajn rilatojn. Kaj Martinus uh, admonas, tio estas tre danĝera ĉar la plej forta forto en la vivo estas la seksa avido. Kaj oni ne um, baru, oni povas konstrui digon por la rivero de la vivo. La, la seksa avido estas kiel la rivero de la vivo. Kaj oni povas fari grandan digon, ĉar oni volas haltigi tiun seksan uh, avidon. Se do la via scias ke la akvo ĉiam altiĝas kaj do vi devas konstrui la digon eĉ pli alta kaj do la akvo denove altiĝas kaj fin fine okazas katastrofon kaj vi ne povas kontroli la amazon de akvo kaj do estiĝas naturkatastrofo kaj do en sekva vivo oni povas faridi frenese pri seksumado estas kelkaj homoj kiu havas manion pri sekso, ili nur pensas pri sekso, kaj ili eniras en diversaj perversioj kaj devojiĝoj. Kaj Martinus diras, ke la kaŭso estas, ke en taŭaj vivoj oni tute haltigis la seksan uh, avidon. Kaj tiu povas havi influon al pluraj reenkarniĝoj. Eble, vi neniam legis skribe, sed laudira Martinus, uh, postulis ke se en uno vivo oni estas monachino, en sekva vivo oni povas fariti prostituino. Tja oni tiom baras la seksan aviton, sed, sed oni ne povas haltigi tiun plej altan forton en la vivo, kaj do oni tro ak 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 aktivas.